സ്ലേറ്റൻ പെൻസിലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് ടി ബി എം എസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേപ്പറ് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിനും ബി എസ് സി ഫിസിക്സിനും ബി എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക്സിനും ബി എസ് സി ഐ ടിക്കൊക്കെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നൊരു പേപ്പറാണ് ഐ ടി ഐ ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താലും ഇതിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റായ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് ഈസ് അബ്രിവിയേറ്റഡ് ആസ് എസ് ഡബ്ല്യു ഓർ എസ് ബാർ ഡബ്ല്യു ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് ഇനേബിൾസ് ദി ഹാർഡ്വെയർ ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് എന്ത് പറയും എസ് ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബാർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയും സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ചുരുക്കിയിട്ട് എസ് ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബാർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അതായത് ഹാർഡ്വെയറിനെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർഡ്വെയറിനെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണെന്ന് പറയാം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹാർഡ്വെയറിനെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണെന്ന് പറയാം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്യാൻ ബി ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിക്കുക സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണല്ലേ ഹാർഡ്വെയറിനെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ ആകത്താണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ദി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ദി മെയിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് റൺസ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മെയിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് പറയാം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മെയിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ വെൻ യു ടേൺ ഓൺ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ്സ് ദി ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ദർ ഫങ്ഷനിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർഡ്വെയറിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയറിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ എല്ലാ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർഡ്വെയറിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എല്ലാ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആർ ഓൾസോ കൺട്രോൾഡ് ബൈ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസ് ആണെന്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് നമ്മൾ വേഡ് എക്സൽ പവർ പോയിൻറ്റ് ജിംബ് നോട്ട് പാഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് an operating system is an example of system software so system software is a very good example of the operating system so a computer run cheyan avashyamaya or main software aanu sherikkund system software nammal or computer turn on cheyba adu endu undu hardware na activate cheyundu adu pole thana ella functioning ne control cheyunnundu coordinate cheyunnundu application programs ne ella control cheyna ara irikkum system software irikkum operating system aanu the system software inde example ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഡിസൈൻ ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക
ആവറേജ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എക്സെൽ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനത്തെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺട്രോൾ ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആ സിറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് അപ്പം ഇത് നമ്മളെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പോലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻഡ് യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എൻഡ് യൂസർ എന്ന് പറയുക അപ്പം ആ എൻഡ് യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ റൺ വിത്തൗട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ എക്സൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ പവർ പോയിൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ വി എൽ സി മീഡിയ പ്ലെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഇൻസ്റ്റാൾ ഓർ അൺഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആ സെക്കേഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പറ്റും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും അൺഇൻസ്റ്റാളേഷനും ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് എന്നാൽ നമുക്കൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതോ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വള ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റാളിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അടുത്താണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നെ ഒന്നാണ് ഇത് മൾട്ടിമീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നെ വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് എൻ്റർപ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആദ്യം നമുക്ക് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ നാല് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിക്കുന്നത് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മൾട്ടിമീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻ്റർപ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആദ്യം നമുക്ക് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അലോസ് യൂസേഴ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് എഡിറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് മോർ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ത് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ത് എം എസ് വേർഡ് നോട്ട് പാഡ് വേർഡ് പാഡ് എക്സെട്രാ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു ബയോഡേറ്റ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിലായിരിക്കും എം എസ് വേർഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡോക്യുമെൻറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുക ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തൊരു കാറ്റഗറിയാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു പെർഫോം കാൽക്കുലേഷൻ സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചാർട്ട് എക്സെട്ര നമുക്ക് ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടത് ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന് വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ത് എം എസ് എക്സൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ
ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ടൂളാണെന്ന് ശരിക്കും എന്ത് പ്രോഗ്രാമിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണല്ലോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളാണ് ശരിക്കും എന്ത് പ്രോഗ്രാമിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ശരിക്കും വാട്സപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ടെലഗ്രാം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുണ്ട് ആ ടൂളാണ് ശരിക്കും എന്ത് പ്രോഗ്രാമിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാൽ അത് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ശരിക്കും എന്ത് പ്രോഗ്രാമിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് എക്ലിപ്സ് കോഡ നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ എക്ലിപ്സ് ഒക്കെ എന്നാണ് എന്താണ് ഒരു ജാവ ലാംഗ്വേജ് എഡിറ്റർ ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്ലിപ്സ് എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് എഡിറ്റർ ഫോർ മാക്ക് അപ്പോൾ മാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് എഡിറ്റർ ആണ് എന്ത് കോഡ പിന്നെയുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എഡിറ്റർ ഫോർ വിൻഡോസ് അപ്പോൾ വിൻഡോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എഡിറ്റർ ആണ് എന്ത് നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് പി പ്രോഗ്രാംസ് റണ്ണ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ശരിക്കും എന്ത് പ്രോഗ്രാമിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദെൻ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മെയിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് ഹാർഡ്വെയറിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനിങ്ങും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ആരാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹാർഡ്വെയറിനെ സജ്ജമാക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനാണ് എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ്വെയ